ഹലോ ഇന്ന് നമ്മൾ കപ്പി മത്തി ഒരുമിച്ചുള്ള ഒരു പുഴുക്കാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഓരോ സ്ഥലത്തും റെസിപ്പി നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് ചിലർ ഇതിൽ മിളക് പൊടി കൊടമ്പുളി ഒക്കെ ചേർക്കും അതുപോലെ പെരുഞ്ചീരകം ചേർക്കും വേറെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ എരിവിന് പച്ചമിളക് ഉണക്കമിളക് ചെറിയ ജീരകമൊക്കെയാണ് ചേർക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം അതിനു മുമ്പ് എല്ലാവരും ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ചെയ്ത് വയ്ക്കാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് കപ്പ് തേങ്ങ ചെരവിയത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്നാല് പച്ചമുളക് അഞ്ചാറ് വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് ചെറിയുള്ളി ഒരു പിടി കറിവേപ്പില ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം ഇത് ഇവിടെ ചെറിയ ജീരകമാണ് ഞാൻ ചെയ് എടുക്കുന്നത് ചിലർ പെരുഞ്ചീരകം ചേർക്കും ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് കറക്കി നമ്മൾ അവിയലിനൊക്കെ ചതക്കില്ലേ പക്ഷെ വെള്ളം ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ചതച്ചെടുക്കാം ഇനി ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ട് അതിൽ ഉപ്പും കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം അര ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി മതി അധികം വേണ്ട ഇത് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കപ്പ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി കൊത്തിയരിഞ്ഞത് ഇതിലിട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇതൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നല്ല പോലെ നമ്മൾ സാധാരണ കപ്പ വേവിക്കില്ല അതുപോലെ പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടി നന്നായി വെന്ത് ഉടഞ്ഞോട്ടെ ഇത് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഈ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റി ഒരു വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നല്ല വെന്ത് ഉടഞ്ഞ പരുവാണ് ഇതിന് അങ്ങനെ തന്നെ വേണം വേവ് കുറഞ്ഞു പോകണ്ട ഇനി ഒരു ചട്ടി വെച്ചിട്ട് ഇതിൽ ഞാൻ ഒരു അര കിലോ മത്തി ക്ലീൻ ചെയ്തതാണിത് ഇത് ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തത്തെ മുള്ളും എല്ലാം മുള്ളും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മുള്ളു മാറ്റിയെടുക്കാം ഇനി പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വേവിച്ച ശേഷം ഇത് മുള്ളൊന്ന് കുടഞ്ഞെടുത്തിട്ട് മുള്ള് മാറ്റിയെടുത്താൽ മതി തീരെ മുള്ള് വേണ്ട ഇവിടെ മോൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് മീൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തീരെ മുള്ളില്ലാതെ തന്നെ എടുക്കുക ഇതിൽ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതിലേക്കുള്ള ഉപ്പും ഇട്ടിട്ട് ഒരു കാൽ കപ്പ് ഒരു നാലഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂണേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഈ മത്തി വേവിക്കണം ഇത് വെന്ത് ഈ വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റി വരണം ഇടയ്ക്കൊന്ന് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്ത് തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡും വേവിക്കുക ഇത് ഉടഞ്ഞു പോയിക്കോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇത് നല്ലോണം ഉടയ്ക്കാനുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് വെന്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ വെള്ളം വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ പുഴുങ്ങി വെച്ച കപ്പ അത് ഒന്ന് ഉടച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കൂടെ നമ്മൾ തേങ്ങ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടില്ലേ അതും കൂടെ ഇതിലിട്ടിട്ട് ഇതെല്ലാം പാടെ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതിൽ ഞാൻ എല്ലാത്തിലും ഉപ്പ് ചേർത്ത് വേവിച്ചതാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പൊന്നും നിങ്ങൾ നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് പോരാ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഈ തേങ്ങ ഇതിൽ കിടന്ന് ഒന്ന് വേഗം വേണ്ടി ഒന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കുക അടച്ച് വെച്ചിട്ട് തീ സിമ്മിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങളുടെ അളവിന് നോക്കിയാൽ ഈ തേങ്ങ നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ടാവും ഇത് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം റെഡിയായി പക്ഷെ ഇനി പലരും ഇത് പല രീതിയിലാണ് ചെയ്യുക ചിലർ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും കറിവേപ്പിലയും മാത്രം ഇതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും ചിലർ താളിക്കും നമുക്കിത് ഒരു അഞ്ചാറ് ചെറിയ ഉള്ളി കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കുറച്ച് ഉണക്കമുളകും ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ താളിച്ചതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം ഇത് താളിക്കാതെ എണ്ണ വേണ്ട എന്നുള്ളവർക്ക് താളിക്കാതെ ഇതിൽ കറിവേപ്പില മാത്രം ഇട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഞാനിവിടെ താളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ മീനും കപ്പയും നല്ലപോലെ ഉടഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും തേങ്ങയും കൂടെ ചേർത്ത് വെന്ത് സംഭവം റെഡിയായി ടേസ്റ്റിയാണ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വേറൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് കാണാം താങ്ക് യു ബൈ